si bien al principio la gente no estaba participando mucho, después al último se enganchó y está trabajando y estuvo trabajando en, en general, ¿no? Eh, hubo una movilización distinta, una elección paso, que bueno, que estamos, eh, eh, bueno, estamos, ¿no? que no sabemos, digamos, justamente que no hay mucha movilización de personas, muchas sedes abiertas de todos los partidos en general, ¿no? En este caso, este, como se están dilimiendo candidaturas o precandidaturas, en, en, la, en, en el caso de los frentes, por ejemplo, el judicialismo, este, me parece que, bueno, justamente esto ha hecho que se movilice también muchas más personas, ¿no? ¿Ustedes entonces creen que para octubre va a cambiar el panorama del movimiento en sí y también de las expectativas que puede tener el electorado? Sí, sí, totalmente. Eh, igual de todas maneras es esto lo que, lo que ocurra hoy, este, el resultado este, va a ser un indicio digamos, para las próximas elecciones. Será la responsabilidad de, de, de él o la que gane este, de conducir y el espacio y bueno, tratar de unificar los, bueno, lo, a, a todos, los, todos los compañeros que están en distintas líneas del frente justicialista. Este, mucho, bueno, como se están también poniendo en juego las pasos espejos, o sea que eh, candidaturas a diputados provinciales y, y los lugares para los concejales y vocales. Entonces, este, eso también los compromete para octubre, o sea que muchos van a, muchas de las otras líneas eh, o las que resulten ganadoras van a tener cada uno en la lista, eh, representantes en, la, en las distintas listas. Entonces, yo creo que, bueno, será cuestión de trabajar y hablar con todos.